Con estiramientos inicia su día la montañista salvadoreña Alfa Karina Arrué, luego emprende su viaje al volcán Ilamatepec. Rodeada de la naturaleza, avanza cada minuto para llegar a la cima. Muestra confianza y alegría en cada paso que da. Es un entrenamiento de resistencia, eh, resistencia física, muscular y resistencia mental, porque tanto día, ¿verdad? Eh, con bastantes horas, todos los días lo que se requiere es la perseverancia. Desde el pasado 23 de agosto comenzó un nuevo reto muy importante, que consiste en hacer cuatro ascensos diarios al volcán de Santa Ana, hasta completar los 10.000 metros de desnivel positivo y finalizar este próximo 28. Y es que se prepara para subir el monte Everest por segunda ocasión, ya que este 2021 lo hizo. El poder volver al a, a Everest y llegar y poner la bandera de Salvador a, en la cumbre. En la anterior la llevé hasta los 8.000 metros, <ríe> hoy quiero llevar a los 8.800. Bueno, estas travesías se hacen en primavera, que es abril y mayo de cada año, entonces en Espero en abril del 2022 estar ya allá en, en, en Nepal, iniciando la expedición. El sendero está rodeado por material rocoso, que no es ningún impedimento para la deportista salvadoreña, quien ha llegado a lugares muy complicados en diferentes países. Eh, todas estas expediciones que he hecho son en mira siempre de, de, de entreno, ¿verdad? de fogueos eh, en México, Ecuador, Perú, eh, Colombia, Argentina, que en Argentina hice la cumbre más alta de todo el continente americano también. Yo para hacer mi expedición a Lebres entrené durante seis años. Tuve seis años de preparación previa. Observamos durante el recorrido el cariño que manifiestan los turistas hacia Alfa Karina Rue. Dijeron que es admirable su esfuerzo y esperan lo mejor de ella. Eh, que estamos apoyando la, 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 la paisana aquí para que vaya a Salvador allá a representar nuestro país. Y excelente, excelente. Qué bueno que nuestras atletas se preparen de una mejor manera y este, que lo hagan en lugares turísticos, lugares bellos, naturales de nuestro país, ¿verdad? Eh, creo que es una chica que va a representar a nivel nacional lo que es El Salvador. ¿va? Y este día, Aiza Martínez, una deportista también salvadoreña, la acompañó en su recorrido y espera poder unirse en los últimos entrenos. Ella dice que tiene una competencia y ver el esfuerzo de Alfa le da la fortaleza para seguir. Sí, yo me estoy preparando, pero como apoyo a Alfa y apoyo a las mujeres, al deporte de nuestro país, también vine y realmente ha sido una experiencia súper bonita. El 4 de octubre voy a estar representando a El Salvador en el quíntuple continuo en Virginia y voy buscando romper un nuevo récord mundial en esta distancia. ¿Qué significa el quíntuple? Que voy a nadar 19 kilómetros, voy a pedalear 900 kilómetros y a correr 211. Y todo lo voy a tratar de hacer abajo de 84 horas. Luego de varios minutos de recorrido junto a ambas deportistas, pudimos llegar a la cima del volcán, que está ubicado a 2.381 metros sobre el nivel del mar, distancia que recorre Alfa en menos de una hora. En una ocasión que lo subí corriendo, en estos días me tomó media hora. De ahí ya caminando rápido son unos 45 minutos, ¿verdad? La montañista es la primer salvadoreña en llegar al monte Everest y el 1 de septiembre continúa su preparación, pero en Bolivia, donde intentará hacer cumbre en cinco montañas, hasta estar lista para poder llevar la bandera de este país a la montaña más alta del mundo. Alfa Karina Arrué realiza su primer recorrido a eso de las 5.40 de la madrugada, dependiendo la situación del clima. Y diariamente en los cuatro ascensos suman 24 kilómetros. Uno de sus principales objetivos es poder cumplir este tipo de metas en el deporte salvadoreño. Con imágenes de Roberto Linares para el noticiero Briseida Morán.